கலைஞர் போட்ட முட்டையை கூ முட்டையாக்கி போகிறாள் தூய் சுற்றுற வரைக்கும் எல்லாமே உண்மை தான் நான் சொல்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்களா சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி புல்லட் பாண்டியா மாதிரி தரா இல்லையா அவர் திமுகக்குன்னு வாடகைக்கு வாய விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய சில சேனல்ஸ்லாம் இருக்கானுங்களே அவனெல்லாம் ஏன் இன்றைக்கி பேசவே இல்லை குண்டாஸ் போட்டதை பற்றி விவசாயிகள் மீது குண்டாஸ் போட்டதை பற்றி ஏன் பேசவே இல்லை ஒருத்தன் கூட பேசலை ஏன் பேசலை ஏன்னா முதல்வர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறாரு தமிழகம் என்பது ரொம்ப அமைதி பூங்காவாக இருக்குது தமிழகம் என்பது அமைதி பூங்கா ஹிட்லரையும் வடகொரிய அதிபர் கிங் அவரையும் வந்து பின்னுக்கு தள்ளி மக்களை வதைப்பதில் முதன்மையாக வந்து இந்த முதன்மை இடத்தை பிடிச்சதுக்காக முதல்வர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து பதிவு பண்ணிடுவோம் மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்த அரிசிக்கு நீ வந்து லேபிள் ஓட்டிக்கிற விவசாயிகள் உள்ளபடியே சாகக்கூடாது கைத்தறி நெசவாளிகள்லாம் சாகுறாங்கன்னு சொல்கிறதுனால தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் வந்து இலவச வேட்டி சட்டை அதுக்கு நீ குஜராத்திலிருந்து ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டு வந்து அங்கேருந்து பார்டர் போட சொல்கிற அப்போது அவ்வளோ கெமிக்கல் அவ்வளோ கன்றாவியான விஷயத்தை போட்டு என் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த முட்டையை வந்து அவங்க வந்து அப்படி தானே போட்டு வேக வைப்பாங்க உக்காந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கராக கழுவிட்டு இருப்பாங்களா ஒரு நாளைக்கு சவுப்பு முட்டை ஒரு நாளைக்கு கருப்பு முட்டை ஒரு நாளைக்கு பச்சை முட்டைன்ட்டு கொடுக்குறாங்கல்ல அப்போ அந்த கெமிக்கலை கொடுத்து பிள்ளைகளை சாப்பிட சொல்வது எந்த வகையில் ஏற்புக்குரியது இந்த அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த கெமிக்கல் கலந்து அந்த வேக வைக்கக்கூடிய முட்டையை கொடுக்குறாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு கொட்டையை கொடுப்பாங்க ரஜினி கமல் இல்லை வந்து இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லோருடைய வசூலையும் பின்னுக்கு தள்ளி ரெண்டே நாளில் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடியை வந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்க இப்போ அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு மாவட்டத்தில் வட மாநிலத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கு நான் ஏன் என் தாய் நிலத்தில் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பூர்வீகமாக இருந்து உற்பத்தி பண்ணி உனக்கு சோறு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த பாவத்துக்கு என் நிலத்தை பிடுங்குதியா பால் கொடுக்குற மார்பே வெட்டி எடுக்கிறது ஒரு தாய் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறா பார்த்தீங்களா அந்த மார்பை வெட்டி எடுப்பது போல் வந்து உங்களுக்கு உணவை உற்பத்தி செஞ்சு கொடுத்த அந்த விவசாயி இன்றைக்கி உண்டாஸ் போட்டு உள்ளே தந்துட்டீங்கன்னாக்கா சோத்துக்கு நாளைக்கு எங்கே போவீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கா இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவருக்கு மட்டும் சோர் சாப்பிட்றது இல்லையா இப்போ சுகருக்குன்னு வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்றாரு போட்டிருக்காரு நல்ல விவசாயிகள் கரெக்டாக இருப்போம் அப்போது இதே போல் கஞ்சாவை இதே போல் மதுவை இதே போல் எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கள் சீரிய வகையில் செயல்படுவதற்கு தடையாக இருப்பது அந்த துறையை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய முதல்வர் நல்லா இருக்கு முத்தமிழ்கர் கமலஹாசன் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த பேரை இப்போ கமல் திமுக மேடையில் ஏறி பேசுகிறேன் அவர் தான் முத்தகர் வித்தை வித்தகர் கரெக்டுங்களா முத்தம் கொடுப்பதில் மிகப்பெரிய முன்னோடி அவர் தான் அவர் சஜஸ்ட் பண்ண பேராது அந்த புல்லட் யார் காசில் வாங்கினீங்க அரசாங்க காசில் வாங்கினா உதயநிதியோட கை காசு போட்டு வாங்கினேன்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சாங்க இந்த திமுக கூட்டணிலேருந்து இவ்வளோ மௌனம் காத்துக்கொண்டு இந்த மக்களை கொன்று குவிக்க கொன்று குவிக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஓட்டு போடுவதால் என்ன பயன் நாளைக்கு மறுபடியும் திமுக ஜெயிக்க வைப்பீங்க இதே வழி திமுக செய்யும் இதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் மௌனமாக இருப்பாங்க நம்மளது அவங்க நமக்கு எதுக்கு திட்டமிட்டு சாதிய கலவரத்தை அழிக்காமல் இருப்பது அவங்க தான் சாதியத்தை அதிகமாக தூண்டி கொண்டிருப்பது அவர்கள் தான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இந்த இத்தனை ஆண்ட காலம் ஆட்சி செய்து சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியல சாதாரணமாக வந்து மலம் கலைஞ்ச விஷயத்துக்கு இது வரைக்கும் தீர்வேட்டப்படல தமிழன் என்று மார்த்தட்டிக் கொள்கிறோம் பெருமை கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் நம் இனத்தின் வரலாற்று தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மொழிவழி பிரிவினை என்பதை இந்திய அரசாங்கம் தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டு மொழிவழி பிரிவினை அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று சொல்லி பண்டித நேருவினுடைய அரசாங்கம் சொல்லியது நாம் அதை என்ன சொல்லுகிறோம் அது ஒரு மோசடி என்று சொல்லுவோம் கண்ணகி மதுரையில் வாழ்ந்த பிள்ளை வனவேசமாக வெளியேறி வந்து வெங்கடதேவின் இடத்துல காவிச்சிருக்கு கண்ணகி கோயிலில் புறா இடிஞ்சு பெரிய கோபம் மாதிரி இருக்குது தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி காமராஜ் வந்த சமயத்தில் மாநிலங்களை பிரிக்கப்படும் போது இது ஒரு கேரளாவும் ஆகிட்டு கேரளாவாக இருந்த பகுதி தமிழ்நாடாகவும் மாறிடும் சித்ரா பௌர்ணமி டயத்தில் மாத்திரம் தான் கோயிலை பார்க்க போக விடுவாங்க அந்த நாளுக்கு மட்டும் விடுவாங்க மற்ற நாளுக்கெல்லாம் அங்கே போக விட மாட்டாங்க இல்லாத்த சமயத்தில்
டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம் சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து ராவத்தர் இப்ராஹிம் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் முதல்ல நிகழ்ச்சிக்குள்ள வர இருப்போம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் காங்கிரஸ் திமுக இந்த இரண்டுமே மிகப்பெரிய இன்னும் சொல்லணும்னா ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாக ஒரு தேர்தல் சமயத்தில் கூட்டணியோடு இருக்காங்க இன்னும் சொல்லணும்னா தேர்தலை கடந்தும் ஒரு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அப்படின்னா திமுக காங்கிரஸ் ஆனால் நீங்கள் காங்கிரஸில் இருந்துக்கிட்டு திமுகவை தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் பண்ணுறீங்க திமுகவுக்கு எதிராக விமர்சனம் பண்ணுறீங்க ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புறீங்க அப்படின்னு உங்கள் மேலே பல்வேறு குற்றங்கள் வருது இல்லை திமுக விமர்சிக்கிறேன்றது வரைக்கும் சரி பொய்யான குற்றச்சாட்டுன்னு சொல்லி நான் சொன்னது பொய்யின்னு சொல்லி நிரூபிக்க சொல்லுங்க ஒரு திமுக காரணம் அப்போ எல்லாமே உண்மைதானா உண்மைதானே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா கலைஞர் போட்ட முட்டையை கூ முட்டையை ஆக்கி இப்போ ஒரு ஆள் தூயிர் சுற்றுற வரைக்கும் எல்லாமே உண்மைதான் நான் சொல்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்களா சொல்லுங்க இன்றைக்கி புல்லட் பாண்டியா மாட்டாரா இல்லையா அவர் நான் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பேசுவோம் அமைஞ்சது ஏன்னா நான் சொல்கிறது பொய்யா உண்மையான்றது லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக போகும் பரவாயில்லையா சொல்லுங்க பரவாயில்ல பெரிய லிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் ஆமாம் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் நம்ம பேசுவோம் நான் சொல்கிறது பொய்யா இல்லைன்னு மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் இல்லை எங்கள் திமுக காரனை கூப்பிட்டு கூட உக்காருவீங்க சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறது பொய்யின்னு சொல்லி இப்போ திமுக திமுக முட்டு கொடுக்குற என்ன ஆனால் என்ன சொன்னாங்க சொம்பு இல்லை அண்டா கரை வேட்டி கட்டாத திமுக காரன் அப்புறம் அதுக்குன்னு அந்த 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 திமுகக்குன்னு வாடகைக்கு வாய விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய சில சேனல்ஸ்லாம் இருக்கானுங்களே அவனுக்கெல்லாம் ஏன் இன்னைக்கு பேசவே இல்லை குண்டாஸ் போட்டதை பற்றி விவசாயிகள் மீது குண்டாஸ் போட்டதை பற்றி ஏன் பேசவே இல்லை ஒருத்தன் கூட பேசலை ஏன் பேசலை இப்போ நான் பேசுகிறேன் செய்தி பார்க்காம கூட இருந்திருப்பாங்களா எப்படி செய்தி பார்க்காம இருந்திருப்பாங்க வேறு என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என் கேள்வி வேறு என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதாவது கொடுப்புமா திமுகன்னு சொல்லிட்டு இப்படி கை வரிச்சுட்டு நின்னியா இல்லை குண்டாஸ் என்பது விவசாயிகள் மேலே போடப்படக்கூடிய ஒரு வழக்கா நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒரு விஷயத்த இதற்கு சொல்லப்படக்கூடிய காரணம்னு ஒன்று இருக்குல்ல நீங்கள் இப்போ ஏவா வேலு அவர் ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தார் அதை பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா ஐம்பத்தஞ்சு தொழிற்சாலைகள் அங்கே வரப்போகுது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது தொழிற்சாலைகள் என்ன ஆகாத்திலையா மேலேயா வானத்திலையா கொண்டு போய் வச்சு தொழிற்சாலை பண்ண முடியும்னு கேட்குறது ரைட்டு தொழிற்சாலையை வானத்தில் வச்சு கேட்ட முடியும்னு கேட்குறாரு விவசாயத்தை எங்கே பண்ணணும் பூமியில் தான் பண்ணணும் பூமியில் தான் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை அவர் மண்டல இண்டியில் பண்ணலாமா களிமண் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் கேட்டுக்கலாம் களிமண் இருக்கிற இடத்துல விவசாயம் பண்ணலாம் செம்பன் களிமண்லாம் கலந்துருக்கிற இடத்துல கரெக்டு தானே அப்புறம் அவர் மண்டலில் போய் பண்ண முடியுமா அறிவோடு பேசணும் ஒரு ஏவா வேலை என்ன சொல்லணும் அவர் விவசாயத்தை வந்து எங்கே பண்ணணுன்ற ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இப்போது இவங்க சொல்கிற ஏவா வேலை சொல்லக்கூடிய இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னாக்கா அங்கே வந்து போராடக்கூடிய நபர்கள் வந்து தூண்டுறாங்க ஆமாம் போராட்டங்களை வந்து வேறு யாரோ தூண்டி கோயம்புத்தூர்லங்களாம் ஆட்களை இறக்குமதி பண்ணி போராட்டம் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்துலாம் வந்து பக்கத்து மாவட்டத்துலலாம் வந்து அங்கே உட்காடுறாங்க தூண்டுறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரி இப்போ போராட்டத்தை தூண்டுபவர்கள் மீது குண்டாஸ் போடுவது சரின்னு அவர் சொல்கிறது பண்ணினாக்கா இப்போ நான் ஒரு காணொலி பிளே பண்ணுறேன் அப்போ இவர் மீது குண்டாஸ் போடப்படுமா என் கேள்வியாக தான் யார் மீது பிளே பண்ணுறேன் அதை சொல்லுவோம் நம்ம இவங்க எல்லாம் முட்டு கொடுக்குறாங்க முட்டை வயசு என்ன சொல்றான்னு கேட்போம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விவசாய பெருமிடமக்கு அத்தனை பேருக்கு வணக்கத்தை என்று அழிக்கக்கூடிய வகையில் அவருக்கு பாராட்டை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் அங்கே பாருக்கண்ணா மேல்மா சிப்காடு கோசம் நாங்கள் போராட்டத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டு வந்திருந்தோம் நூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் போராட்டம் பண்ணோம் முதலமைச்சராக மட்டுமல்ல நானும் டெல்டா காரன் எனவே இதுல உறுதியாக நான் இருப்பேன் சிரிச்சுக்கலாமா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சிரிச்சுப்போமா சொல்லுங்க டெல்டா காரன் சொல்வதில் என்ன தவறு டெல்டா காரன் சொல்வதில் என்ன தவறு ஏன்னா திருவாரூரை பூர்வீகமாக கொண்டவர் குடும்பத்தை பூர்ணியமாக கொண்டவர் அவர் கரெக்டானாயணமாசித்த குடும்பத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர் கரெக்டா இல்லை அது அவங்களுடைய குடி அது அவங்களுடைய தொழிலாக அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த பூர்வ குடியிலிருந்து வந்தவர் தான் நம்ம எதையும் குறைச்சி மதிப்பு இல்லை இல்லை அது மேன்மையான பணி இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய பணி கரெக்டுங்களா சரி இதில் டெல்டா காரன் ஏன் இவர் வந்து இப்படி பேசணும் இல்லை அவர் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக எல்லா இடங்கள்லையும் குரல் கொடுக்குறாரு ஆனால் ஆத ஆளுங்கட்சியாக வந்ததுக்கு பின்பாக எதுவுமே இல்லாமல் விவசாய போராட்டம் பண்ணால் கூட கண்டுக்காமல் இந்த போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவரும் போன ஆட்சியில் இவர் பக்கத்தில் உட்காந்த நபர் பக்கத்தில் உட்காந்து போராட்டம் பண்ணார் அவர் அந்த காணொலியும் இப்போ வைரலாக போயிட்டு இருக்கு சரி போராட்டத்தை தூண்டிய
சரிங்களா அந்த திமுக திமுகவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள் அந்த முட்டுக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வாழ்த்து பதிவு பண்ணிடலாம் அடுத்து விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட இந்த குண்டாஸ் குண்டாஸ் யார் மீது போடணும் சொல்லுங்கள் அம்ஜித் கொலை பண்ணுவாங்க கொள்ளை அடிச்சவங்க அந்த ஒரு சம்பவத்தை தொடர்ச்சியாக பண்ணக்கூடியவங்க மேலே அந்த குண்டாஸ் வழக்கு போடுவாங்க அப்போ மொத்தமாக திமுக கார் மேலே தானே போடணும் இந்த திமுக காரங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா இல்லையா பணத்து கூட பணம் இருந்துச்சு எப்படி அதுதான் அவங்க பணம் இல்லைங்கிறாங்களே கனிம வளர்த்து திருந்தது அவங்க திருடலங்கிறாங்களே ஆத்து மணல கொள்ளடிச்சது அது அவங்க தொழில்னு சொல்கிறாங்களே சரி புதுசாக ரெண்டு பேர் அறிமுகப்படுத்தினது அது டாஸ்மார்க் நிர்வாகம் அதுக்கு பொறுப்பு இருக்கும் தமிழக அரசுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க அரசுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்போ தமிழக அரசுக்கு டாஸ்மார்க் சம்மந்தம் இல்லை ரேஷன் அரிசி போடுறதுல மட்டும் எதுக்கு இவங்க ஃபோட்டோ ரேஷன் கடையில் அதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா டாஸ்மார்க்லேயும் இவங்க ஃபோட்டோ வைக்கணுங்கிற மாதிரி இருக்கு டாஸ்மார்க்கில் ஃபோட்டோ வைங்க இல்லாட்டி அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் பண்ணணுமா இல்லையா நான் என்ன கேட்குறேன் நான் தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ரூபா நீங்கள் போட்டு உங்கள் பேரை ஓட்டிட்டு நீங்கள் ஓனர் வெளியே சொன்னால் அப்படி ஒத்துக்க முடியுமா தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா போட்டோ வந்தால் வைக்கணும் நீ தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா போட்டோ பேரை வைக்காத ஃபோட்டோ வைக்காத உன் ஃபோட்டோ வையன் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்த அரிசிக்கு நீ வந்து லேபிள் ஓட்டிக்கிற விவசாயிகள் உள்ளபடியே சாகக்கூடாது கைத்தறி நெசவாளிகள்லாம் சாகிறாங்கன்னு சொல்கிறதுனால தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் வந்து இலவச வேட்டி சட்டை அதுக்கு நீ குஜராத்திலேருந்து ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வந்து அங்கேருந்து பார்ட்ரு போட சொல்கிற என்ன அவசியம் இருக்குது விவசாயிகள் இங்கே செத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்கிட்டருந்து கரும்பு உற்பத்தி பண்ணி அதை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம வந்து வெள்ளம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதை குஜராத்திலேருந்து கொள்முதல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வரும்போது நக்கிக்கிட்டே கொண்டு வந்திருப்பாங்களான்ற ஃபுல்லாக ஈரமாக கசிஞ்சு போயிருந்துச்சு கரெக்டாக இல்லையா இன்னும் எப்படி அவ்வளோ அவ்வளோ வெள்ளம் கச கசன்னு போயிருக்கான் இல்லை அதுக்கு தான் ஒரு அமைச்சர் கூட சொன்னார் வெள்ளத்தினுடைய உருகு தன்மை தெரியுமா எத்தனை டிகிரியில் உருகுன்னு தெரியுமா அது எப்படி உருகுன்னு தெரியுமா வெயில் காலத்தில் உருகிடுச்சு ஓ இந்த இப்போ அந்த கீதா ஜீவன் கூட இப்போ ஒரு மேட்ரு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கல்ல முட்டை 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 எப்படி கருப்பாகும் அப்படின்னு ஸோ வந்து முட்டை மேலே வைக்கக்கூடிய மை வந்து உருகி உள்ளே போயிடுச்சு இல்லை மழை தண்ணி பட்டு உருகி உள்ளே போயிடுச்சு அப்போ உருகி உள்ளே போய் முட்டை கருப்பாயிடுச்சு கரெக்டுங்களா அப்போது அவ்வளோ கெமிக்கல் அவ்வளோ கன்றாவியான விஷயத்த போட்டு என் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த முட்டையை வந்து அவங்க வந்து அப்படி தானே போட்டு வேக வைப்பாங்க உட்காந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கராக கழுவிட்டு இருப்பாங்களா என் கேள்வி பதில் சொல்லுங்க அப்படியே தான் போட்டு வைப்போம் அப்படியே தான் போ அப்போ மறுபடியும் வேக வைக்கும் போது திருப்பி உள்ளே போகும்ல அப்போ பிள்ளைங்களுக்கு விஷத்தை கொடுக்குறீங்களா அப்போ இது திட்டமிட்டே நடக்குது அது திட்டமிட்டு தான் நடக்குதுன்னு அவங்க தான் சொல்கிறாங்களே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கலர் ஒரு நாளைக்கு சவுப்பு முட்டை ஒரு நாளைக்கு கருப்பு முட்டை ஒரு நாளைக்கு பச்சை முட்டைன்ட்டு கொடுக்குறாங்கல்ல அப்போ அந்த கெமிக்கலை கொடுத்து பிள்ளைகளை சாப்பிட சொல்வது எந்த வகையில் ஏற்புக்குரியது சொல்லுவாங்களா பதில் சொல்லுவாங்களா இல்லை அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த கெமிக்கல் கலந்த அந்த வேக வைக்கக்கூடிய முட்டையை கொடுக்குறாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு கொட்டையை கொடுப்பாங்க இல்லைங்க பாதாம் கொட்டை முந்திரி கொட்டை அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஏன்னா அவங்க வசதி படைத்தனவர்கள் நம்ம பிள்ளைங்க ஏழை பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதிரி கண்ட மையை போட்டு கொடுப்பாங்க கரெக்டாக இல்லையா இல்லை உள்ள சீரியஸ் ஆனால் சிரிப்புக்காகலாம் கேட்கலாம் சார் சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான் இருக்குது ஆனால் இதை தாண்டி திமுக என்ன விஷயம் பண்ணிட்டாங்க என்ன தவறு பண்ணிட்டாங்க என்ன கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல கேள்வி இருக்குது கரெக்டு முதல்வர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறார் தமிழகம் என்பது ரொம்ப அமைதி பூங்காவாக இருக்குது பார் போற்றக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் உலகமே வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகமே தமிழ்நாட்டை திரும்பி பார்க்குது அப்பேற்பட்ட ஆட்சியை நாங்கள் கொடுக்குறோம் இது திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்களே வீட்டுக்குள்ளே கதை அடிச்சுட்டு ரூம்புள்ள உட்காந்து ரொம்ப அமைதியாக தான் இருக்கும் வெளியே வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் டூ திராவிட மாடல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டூ யாரு சொல்லுங்க டூ ஜி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி இப்போ த்ரீ ஜி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் த்ரீ ஜி வந்து இப்போ உதயநிதி புரிஞ்சா டூ ஜி இப்போ எப்படி வந்திருக்கு த்ரீ ஜி வந்து அடுத்து அவருடைய பையன் ஃபோர் ஜி வருமா த்ரீ ஜியே மூலம் இங்கே வந்து இருக்காதுன்னு பாருங்களேன் சரி ரைட் நம்ம வருவோம் விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு அரசாங்கம் என்பது எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட காட்டுவோம் அதற்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ புதுசாக ரெண்டு பேர் கொடுத்தீங்கல்ல காட்ஃபாதர்னு போட்டு தண்டர் போல்ட் காட்
லீலை எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் பார்த்தோமா இல்லையா தமிழக மக்கள் பார்த்தாங்க பார்த்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஞாபகம் இல்லாதவங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்கலாம் நம்ம அதை தாண்டி இந்த பால் டைல் மேட்ரு அப்படி இப்படிலாம் போக வேண்டாம் அதை நமக்கு தேவையில்லாத அது என்ன சார் பால் டைல் அடிக்கடி இந்த பேர் வந்து எல்லா இடங்களையும் உச்சரிக்கப்படுகிறது பால் டைல் அப்படின்னு நீங்கள் கரப்ஷன் ஆஃப் என்ன டைப் பண்ணால் வரும் கரப்ஷன் ஆஃப் ஃபாதர் போட்டால் வரும் இல்லையா த்ரீ ஜி தான் ஆ த்ரீ ஜி இப்போ அடுத்து த்ரீ ஜி நீங்கள் வந்து பால் டைல் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ஜி பேர் வருது எப்படி அதுதான் என்ன சம்மந்தம் அதுக்கு கேட்குறேன் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் சரி தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்களா இல்லை அது நீங்களே சொல்லிடுங்களேன் என்ன என்ன பால் டைல்னால் என்ன பால் டாயிலே வந்து வயலுக்கு அடிக்கிற பூச்சி மருந்து அதை வந்து உட்கொண்டாலும் வந்து அதை போடுவது பயிருக்கு நல்லது நம்ம உயிருக்கு நல்லது இல்லை ஆனாலும் அது வந்து விருப்பப்பட்டு ஒருத்தர் வந்து அருந்தனான்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் போயிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே டீப்பாக போவேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு மதுவை உற்பத்தி பண்ணி இரண்டே நாளில் வந்து ரஜினி கமல் இல்லை வந்து இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லோருடைய வசூலையும் பின்னுக்கு தள்ளி ரெண்டே நாளில் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடியை வந்து சம்பாரிச்சிருக்காங்க உண்மையா இல்லையா மூன்று நாட்களில் அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடி ஆமாம் நம்ம ரெண்டு நாள் வருமானத்தையே வச்சுக்கலாமே நானூற்றி அறுபத்தாறு கோடி இந்த நானூற்றி அறுபத்தாறு கோடி ரெண்டு நாளில் உங்களால் இவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் இந்த பணத்தை வைத்து உங்களால் வந்து கம்பெனி வேறு இடத்துல கட்ட முடியாதா முடியுமா முடியாதா அந்த முடியும் கண்டிப்பாக ஏன் தேடி தேடி விவசாய நிலத்தை கொண்டு போய் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அப்போ திமுக காரம் அதை சுற்றிலும் இடம் வாங்கி போட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்து செய்யக்கூடிய வேலை தானே இந்த வேலை சிப்கார்டு கொண்டு வருவதனால் வந்து இங்கே மிகப்பெரிய தொழில் வளம் வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி முட்டாத்தரமாக எல்லாம் பேசுகிறீங்க இல்லையா அதற்கு இவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலேயே ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழர்களுக்கு எழுபத்தைந்து சதவீதம் வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் எங்களுடைய வாக்குறுதி நீங்கள் ஈரோடில் சிப்கார்ட்டில் அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வடமாநிலத்தில் வேலை செய்யணும் புள்ளி விவரம் அப்போ அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு மாவட்டத்தில் வடமாநிலத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கு நான் ஏன் என் தாய் நிலத்தில் நாம் கஷ்டப்பட்டு பூர்வீகமாக இருந்து உற்பத்தி பண்ணி உனக்கு சோறு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த பாவத்துக்கு என் நிலத்தை பிடுங்குதியான்னு கேட்கலாம் அந்த ஃபேக்ட்ரியை கொண்டு போய் அசாம்லேயே பீகார்லேயே அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அங்கேயே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே கொடுக்கலாம்ல இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையும் கொடுக்கப்பது இல்லை வடமாநில தொழிலாளர்கள் இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அவர்கள் காவலர்களையும் அடிக்கிறாங்க சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு போன்ற சம்பவங்களில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுறாங்க காவலர்கள் போய் கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல யார் செஞ்சானே தெரில திடீர்னு தப்பிச்சு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிடுறாங்க இது எப்படி பார்ப்பது இது அண்டை மாநிலத்தை சார்ந்தவங்களை தான் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு பிடிக்கும்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உண்டா இல்லையா ஏன் அண்டை மாநிலத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு பிடிக்குது உங்களை அதனால தான் நான் வந்து மலையாளத்தில் வாழ்த்து வந்து தெரிவித்தார் ஓணம் பண்டிகைக்கு ஆமாம் முதல்வருக்கும் மலையாளம்னா பிடிக்கும் சின்னவருக்கும் புல்லட் பாண்டிக்கும் மலையாளத்தார்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டாக இல்லையா இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் கரெக்டாக இல்லையா சொல்லுங்கள் பிடிக்குமா பிடிக்காதா இல்லை அது அவங்களுடைய விருப்பம் அது பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்காக எதை செய்யணும்ன்ற ஒரு புரிதல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டு ஒரு ஜங்க் ஃபுட் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதன் மூலம் உங்களுக்கு கொழுப்பு சத்து அதிகமாகுது ஒரு நோய் அதிகமாகுது கேன்சரை விட கொடிய நோயாக அது மாறி அதிகமான உயிரிழப்பை பெறுதுன்றதுக்காக ஒரு நாடு தடை விதிக்குது அதுக்கு இந்த வரலாறு தெரியுமா உங்களுக்கு ஜங்க் ஃபுட்டையே தடை விதிக்கிறாங்க அதுக்கு தடை விதித்து அது மேலே வந்து வரியை அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ எதற்காகனா அந்த மக்கள் உணவை உண்பதனால் அதனால் ஒரு ஒபிசிட்டி ஏற்படுது அந்த ஒபிசிட்டி மூலமாக பல நோய்கள் வருது அதனால் இறக்குறாங்கன்ட்டு இது அரசாங்கமாக குடியை வந்து ஊக்குவித்து மக்களுக்கு கொடுக்குறது ஒரு அரசாங்கம் அவங்க தான் சொல்கிறாங்களே நாங்கள் கையை பிடிச்சி இழுக்கல யாரையும் வந்து குடிங்கன்னு சொல்லலை அவங்களா விருப்பப்பட்டு தானே கையை பிடிச்சி இழுக்கலாம் அவங்க சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் எல்லா வரலாறும் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்ன கையை பிடிச்சி இழுத்தாங்க அவங்க என்ன கையை பிடிச்சி இழுக்கல ஆனால் அவனை மீசா நல்லா கைது செய்யப்பட்டோம் மீசாவுக்கு உள்ளே போன போனார் எதுக்கு உள்ளே போனார் சரி ஃபஸ்ட்டு இதை டாபிக் மாறி போயிட வேண்டாம் அவங்க வரலாறுலாம் பேசினா நாரி நஷ்ட நஷ்டத்து போயிடும் நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் இதை மக்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இங்கே பாருங்கள் உலகிலேயே முதல் முறையாக ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு எதிராக சட்டம் கொண்டு வந்துள்ளது கொலம்பியா நாடு அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு கண்ணை பறிக்கும் வண்ணம் மூக்கை துளைக்கும் வாசனை விதவிதமான பாக்கெட்டுகள் நாவில் எச்சில் ஊற செய்யும் சுவை
அந்த சாராயம் டாஸ்மார்க்கால் விற்கப்பட்டு அரசாங்கத்தால் விற்கப்பட்டு வாங்கி குடித்தவனுக்கு சைனர் கலந்து ரெண்டு பேர் இறந்தே போயிட்டான் இந்த இதுக்கு யார் மீது நீங்கள் குண்டாஸ் போடுவீங்க யார் மீது உள்ளபடி போடணும் டாஸ்மார்க் நிர்வாகத்தின் மீது தான் போடணும் டாஸ்மார்க்கில் இருந்த காசு யாருக்கு போகுது அரசுக்கு போகுது இப்போ யாரு யார் மேலே போடணும் அரசு மீது தான் போடணும் இந்த அரசை நிர்வாகி பண்ணுவது யார் முதல்வர் அப்போ யார் மீது போடணும் முதல்வர் மீது போடணும் போடலாமா இதை குண்டாஸ் போட்ட அந்த அதிகாரி செய்வாரா என்னோட கேள்வி பதில் சொல்ல சொல்கிறேன் இல்லை அதுவும் சொல்லிட்டாங்களே இது டாஸ்மா கடையிலேருந்து வந்த சாராயம் இல்லை இது பிளாக்கில் வந்து கள்ளச்சாராயமாக வெளியில் வந்து கள்ளச்சந்தையில் விற்கக்கூடிய சாராயத்தை குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அதை வந்து டாஸ்மாக்கில் இப்போ வாங்கி விற்கிறீங்க கரெக்டா அப்போ கள்ளச்சந்தையில் டாஸ்மாக்கில் வாங்கி விற்கிறாங்களா சரி மிகப்பெரிய ஊழல் அந்த ஊழலை செய்வது மீது வந்து நம்ம குண்டாஸ் போடலாம்ல ம் போடலாம் போடலாம்ல அப்போது மறு அதுக்கு இன்னொரு சான்று சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய ஊழலை செய்து கொண்டிருப்பதும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த டாஸ்மார்க் நிறுவனம் அவங்க ஊழலே பண்ணலங்கிறாங்களே ஊழலே பண்ணலைன்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் இது ஊழலாக இல்லையே நீங்கள் சொல்லிடுங்க என்கிட்ட வந்து காசு வாங்கி சரக்கு கொடுக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா பாட்டிலுக்கு வாங்குறத தாண்டு கொடுத்த காசுக்கு பில்லு இது வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் பில்லு கொடுக்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பில்லு வாங்குகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லாமல் போயிடுறாங்க நாங்கள் பில்லு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லலையே தமிழ்நாடு முழுக்க ஒருத்தனை கூட நின்று பில்லு வாங்குறதுக்கு பொறுமை இல்லை பொறுமை இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா வந்து நிற்க வச்சு வாங்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு கரெக்டாக அரசாங்கத்துக்கு பொறுமை இருக்குது ஆனால் மக்களுக்கு பொறுமை இல்லை சரி நான் என்ன கேட்குறேன் இது ஊழலாக இல்லையா இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே பில்லு கொடுக்காம நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறீங்க எத்தனை கோடிக்கு விற்கிறீங்க எத்தனை கோடிக்கு வருமானம் வருது இப்போ நீங்களே வந்து கள்ளத்தனமாக வந்து மதுவை கொண்டு வந்து விற்கிறதா சொல்லப்படுது இல்லையா இப்போ அதுவும் வந்து கலப்படமாக கொண்டு டாஸ்மார்க்கில் இவ்வளோ பெரிய ஊழல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு நிர்வாகங்கள் மீது குண்டாஸ் போடுவாங்களா ஏன்னா பிற மாநிலங்களில் கேரளாவில் ஆந்திராவில் கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா பில்லு கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கறதில்ல கொடுக்கறதில்ல ஏன் கொடுக்கறதில்ல இது முதல்வர் என்ன செய்கிறாரு சரி முத்துசாமி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு இந்த டெட்ரா பாக்கெட்டில் எப்போ வந்து தொண்ணூறு எம்எல் அறிமுகப்படுத்தலான்னு கூட அவர் திட்டமிட்டுட்ருக்கலாம் திட்டமிட்டுட்ருக்கலாம் அதுக்கு அது பில்லு கொடுப்பாரா இது அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் சரி உள்ளபடி இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு நபரை குறித்து பேச வேண்டியது நம்ம கடமை ஏன்னா ஒரு முதல்வருக்கு இல்லாத ஒரு புரிதல் ஒரு முதல்வருக்கு இந்த மக்கள் மீது இல்லாத அக்கறை இன்னும் சொல்லப்போனாக்கா வந்து எந்த அதிகாரிகளுக்கும் எந்த ஆட்சியாளருக்கும் இல்லாத ஒரு அக்கறை சேலம் மாநகரத்தை சார்ந்த ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு மக்கள் மீது உண்டு அக்கறை பாருங்கள் அந்த ஊருக்குள்ள மது விற்கவும் கூட குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சேலத்தில் ஆமாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து ஊடகவியலாராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மக்களுக்கு அந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட நம்பரை வந்து நம்ம பாராட்டணும் உள்ளபடி அதை நம்ம பிளே பண்ணுவோம் கேட்போம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ளது புளியங்குறிச்சி அப்பகுதியில் மதுவால் பல்வேறு குற்ற செயல்கள் அதிகரித்தன அதனை தடுக்க நினைத்த ஊராட்சி மன்றத்தினர் அப்பகுதியில் மது விற்கவும் பொது இடத்தில் மது குடிக்கவும் தடை விதித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினர் பொது இடங்களில் அதற்கான அறிவிப்பு பலகைகளை வைத்துள்ளனர் அதனை மீறி மது அருந்துபவர்கள் மீது போலீஸ் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது இந்த நடவடிக்கை மூலம் தங்கள் பகுதியில் பிரச்சனை பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் மது குடிக்க தடை விதித்த ஊராட்சியின் நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவிக்கின்றனர் இவர் தான் அந்த நபரு பெருமாள் சொல்லிட்டு நான் இந்த காணொலி தரேன் இந்த காணொலியை வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட எடுத்து காட்டுவோம் அந்த பெருமாள் என்ற நபர் வந்து தன்னிச்சையாக வந்து இந்த ஒரு ஒரு செயலை செஞ்சிருக்காருனா பாருங்க ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஒரு மக்கள் மீது அக்கறை இல்லை குடிக்க வச்சு கொள்றீங்க கேட்டீங்களா ஆனால் இந்த நபர்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு அக்கறை இருக்கு ஸோ இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளபடி காவலர்களும் வரவேற்பு தெரிவிக்கிறாங்க துறையினர் வந்து வரவேற்பு தெரிவிக்கிறாங்க காவலர்கள் வரவேற்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து அவர் வெளியில் சொல்லிட்டாரா இனி அந்த காவலர் அங்கே பணியில் இருக்க முடியாது ஏன் நல்லது தானே செய்கிறாங்க மக்களை குடிக்க வைக்க நல்ல செஞ்சு எப்படி ஒத்துப்பாங்க இவங்க வர வருமாட்டா வர வருமானம் போச்சுல்ல அரசாங்கத்துக்கு அதனால இப்போ அரசு வந்து அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க நிச்சயமாக எடுப்பாங்களா இல்லையா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எப்படி எடுக்காமல் இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் டெண்ட்ரு டெண்ட்ரு முறைகேட்டில் வந்து இது ஆட்சியாளர்களுக்குள்ளே போய் ஒரு சண்டெல்லாம் போட்டாங்க தெரியுங்களா அவர் அந்த அதிகாரி மாற்றிட்டாங்கல்ல நம்ம நீதிபதி ரொமோட்டோ விளக்கு எடுத்தார் மாற்றினீங்களா இல்லையா அப்போது உங்களுக்கு எதிராக உங்களுக்கு எதிராகலாம் இல்லை மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சாலே அந்த அதிகாரி அங்கே இருக்க மாட்டான் அதற்கு அண்ணன் சென்ட்ரல் பாலேஜ் சொன்னது கூட உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் பதினொன்று அஞ்சுக்கே
இல்லை தவறு செய்யலை அவர் திருந்தி வந்திருக்காருல்ல திருந்திட்டாரா திருந்திட்டாரா ம் அவங்க அப்படி தானே சொல்கிறோம் திமுக வந்துட்டால் திருந்திருவாங்கல்ல சரி ரைட் அது அதை நம்ம பெருசாக பேசுவோம் இப்போது எனக்கு உள்ளபடியே எனக்கு உள்ள கேள்வி இப்போ உதயநிதி புல்லட் பாண்டியாக மாதிரி வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்கும் போய் மூணு லட்சம் இளைஞர்களே சந்திக்க போகிறாரு இன்றைக்கு இந்த விவசாயி அதாவது பால் கொடுக்குற மார்பை வெட்டி எடுக்கிறது ஒரு தாய் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற பார்த்திங்களா அந்த மார்பை வெட்டி எடுப்பது போல் வந்து உங்களுக்கு உணவை உற்பத்தி செஞ்சு கொடுத்த அந்த விவசாயி இன்றைக்கி உண்டாசு போட்டு உள்ள தள்ளுறீங்கனாக்கா சோத்துக்கு நாளைக்கு எங்கே போவீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கா இல்லையா இந்த கேள்வியை நானும் தொடர்ச்சியாக கேட்குறேன் அண்ணன் சீமானும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஏன்டா நீ வந்து இருக்கிற காசு சம்பாதிக்கிற வைக்கிற எல்லாம் சரி சோத்து எங்கே போவ எங்கேருந்து விளையும் ஏற்கனவே வந்து அவர் பேசின ஒரு விஷயத்தை வந்து கொச்சைப்படுத்தி ஒரு பெண் பேசிச்சில தீக்காவை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஆடு மாடு மேய்க்க சொல்கிறவங்களாம் வந்து அவங்க வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளை இருக்கட்ட மேய்க்க சொல்லுங்கள் நான் டாக்டர் தான் ஆவேன் நம்ம டாக்டர் தான் ஆக டாக்டருக்கு எங்கேருந்து சோறு வரும் டாக்டருக்கு சுகர் தான் வருது இப்போ சோறு எங்கே வருது அது ஒரு பக்கம் அந்த டாக்டருக்குன்னு சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவருக்கு மட்டும் சோர் சாப்பிட்றது இல்லையா இப்போ சுகருக்குன்னு வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்றாரு போட்டிருக்காரு அதனால விவசாயில் விரட்டாரு போட்டிருக்கு அப்படியே சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம் அது மண்ணில் தானே விளையுது கரெக்டுங்களா அப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரியான பேச்சை பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நபர்கள் நீங்கள் காசு உங்களுக்கு கொடுத்துருன்னு வச்சுங்க ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு கொடுத்துடுறீங்க விவசாயமே இல்லை பூமியில் தண்ணி இல்லை எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க என்ன செய்வீங்க மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய அரிசி வாங்கி போட்டு நான் தான் அரிசி கொடுத்தேன் பெருமை பேசுவீங்க அவ்வளோதானே இல்லை விட்டால் கஞ்சி தொட்டி கூட திறப்பாங்க ம் கஞ்சி தொட்டி கூட திறப்பாங்க சாராய தொட்டி திறப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் கஞ்சி தொட்டிலாம் அப்படி கூட சோறு போட மாட்டாங்க இந்த அரசாங்கத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா கஞ்சி தொட்டி வந்து யார் திறந்தா சொல்லுங்க திமுக காரன் கஞ்சி தொட்டி திறந்து பார்த்துருக்கீங்களா சொல்லுங்க சாராய தொட்டி திறப்பான்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த கள்ளச்சாராயம் நடக்கும் அந்த கள்ளச்சாராயத்தை கூட செத்து போவீங்க ஒரு காவல்துறையை சீரிய வகையில் செயல்பட விட்டால் எந்த அளவுக்கு செயல்படுவாங்கன்றதுக்கு உதாரணம் இந்த கள்ளச்சாராயம் மரணம் கள்ளச்சாராய மரணம் நடந்த பிறகு உடனடியாக அடுத்த நாளே எத்தனை வழக்கு பதிவு போட்டு பண்ணிச்சு கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு போட்டது பல ஆயிரம் வழக்கு பதிவு போட்டது பல ஆயிரம் வழக்கை ஒரே நாளில் பதிவு பண்ணாங்க அப்போ காவல்துறைக்கு தெரியுது எங்கெங்கே எவ்வளோ கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சலாம் எங்கெங்கே விற்கிறான் என்ன போது தமிழ்நாடு முழுக்க ஆறாயிரத்தி சொச்சம் வழக்குகள் வந்து பதிவு போட்டது பதிவு போட்டது அப்போது அந்த இதை தெரிஞ்ச காவல்துறையை கையை கட்டி போட்டு வச்சுருந்தது யார் அன்றைக்கி ஒரு நாள் காவல்துறை நீங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட விட்டீங்க அரெஸ்ட் பண்ண நீங்கள் ஒரே நாளில் மொத்தமாக வாஷ் அவுட் பண்ணாங்களா அப்போது இதே போல் கஞ்சாவை இதே போல் மதுவை இதே போல் எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கள் சீரிய வகையில் செயல்படுவதற்கு தடையாக இருப்பது அந்த துறையை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய முதல்வர் தான் ஆனால் காவல் துறையை சார்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முத்தமிழ் தேர் அப்படின்ட்டு கருணாநிதி அவர்களுடைய பேனாக வந்து ஊர்வலமாக போகுது அந்த முத்தமிழ் தேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கல அனுப்புகிறாங்க இல்லை முத்தமிழ் என்னது முத்தமிழ் தேர் முத்தமிழ் முத்தம் முத்தம் முத்தமிழ் தேர் முத்தமிழ் அறிந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய நினைவாக முத்தமிழ் தேர் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ரத விதியாக போதுங்கிறாங்க முத்தம் முத்தமிழ் நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கா இல்லையா நல்லா இருக்கு முத்தமிழ் தேர் கமலஹாசன் சஜஸ்ட் பண்ணார் அந்த பேரை இப்போ கமல் திமுக மேடையில் ஏறி பேசுறீங்க அவர் தான் முத்தகர் வித்தை வித்தகர் கரெக்டுங்களா முத்தம் கொடுப்பதில் மிகப்பெரிய முன்னோடி அவர் தான் அவர் சஜஸ்ட் பண்ண பேரா அது கே இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் தெரியல அது முத்தமிழ்னா முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய நினைவாக முத்தமிழ் தேர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க என்ன அறிஞர் முத்தமிழ் அறிஞர் அது எதுக்கு போகுது இப்போ ஊருக்குள்ளே இல்லை இந்த தேர்தல் சேலத்தில் இளைஞர் அணி இளைஞர் அணியோட ரெண்டாவது மாநாடு நடக்குது அது சார்பாக கருணாநிதி அவர்களுடைய நினைவாக அந்த பேனாசிலேயே கடலில் வைக்க முடியல அதனால கூட மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த தேரை கொண்டு போய் காட்டுறாங்க எதுக்காக காட்டுறாங்க மக்களுக்கு ஒரு ஞாபகத்தை நினைவுபடுத்த என்ன ஞாபகப்படுத்த போகிறாங்களா எனக்கு கருணாநிதி அவர்கள் ம் அவர்களை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லை மக்களுக்கு என்ன தான் ஞாபகப்படுத்த போகிறேன் எனக்கு எனக்கு நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் முழுசாக முடிக்காமல் அடுத்த நேரம் அதில் போக மாட்டேன் சொல்லுங்கள் இல்லை அதான் எனக்கும் தெரியல இந்த பேனாவை வச்சு ஊர் ஊராக வந்து அந்த இதை கொண்டு போகிறதுனால என்ன தான் ஞாபகப்படுத்த போகிறீங்க சொல்லுங்கள் அது திமுக சார்ந்தவர்களை தான் கேட்கணும் என்ன ஞாபகப்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு உள்ளபடி எனக்கு புரியல அமைச்சர் இன்றைக்கி நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது ஒரு விவசாயி அவன் இடத்த தான் உங்களை மாதிரி ஊரை அடித்து உலையில் போட்டு அவன் வந்து பணத்தை கொண்டு போய் பணத்தை கூட வைக்கல கனிம வளத்தை திருடல அவன் வந்து கள்ளச்ச
இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டியது நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய அணைகளாக இந்த விஷயமா நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய அணைகள் ஏன்னா நீர் தட்டுப்பாடு வரும்போது ஒவ்வொரு முறையும் வந்து கர்நாடக கூட நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நீரை கொடுங்க அப்படின்னு இந்த ரெண்டு நாள் சம்பாரித்த காசு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி வச்சு ஒரு அணை கட்ட முடியவா முடியாது கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு அணையில் பத்து அணைகள் கூட கட்டலாம் ஏன் அதை செய்யாமல் வந்து புதுசாக வந்து வட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளி வெளி மாநிலத்தை சார்ந்த நபர்களுக்கு இங்கே ஃபேக்ட்ரிக்காக விவசாய நலத்தை கையகப்படுத்தி கொடுப்பதற்கான தேவை என்ன இருக்குது இந்த அரசாங்கம் உள்ளபடியே மக்களுக்கான அரசாங்கம்னாக்கா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திமுக தான் தலையில் மண்ணை வாரிட்டு அந்த கட்சியை அழிச்சு கொண்டே இருக்கிறதுன்னு பலமுறை சொன்னோம் இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுடைய எல்லா கட்சியினுடைய அதிருப்தியும் மக்களுடைய அதிருப்தியும் சம்பாதிச்சிட்டாங்க இதை இதை வைத்து கொண்டு நான் கேட்குறேன் உதயநிதியாக இருக்கட்டும் முதல்வராக இருக்கட்டும் திமுக காரணம் நான் கேட்குற கேள்வி வரக்கூடிய எலெக்ஷனில் என்னன்னு சொல்லி போட்டு கேட்பீங்க திராவிட மண்டல ஆட்சிக்கு வாக்கு செலுத்துங்கன்னு கேட்பாங்க ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர்களுக்கு உரிமை தொகையை கொடுத்துருக்கோம் இலவச பேருந்து பயணம் கொடுத்துருக்கோம் காலை உணவு திட்டம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இலவச இலவச பேருந்து மகளிர்களுக்கு சரி அதுலேயே இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது நம்ம அதுக்கு வருவோம் இதை இதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க இல்லையா இலவச மகளிருக்கு கொடுத்தக்கூடிய பேருந்தோட லட்சணத்தை நம்ம காமிச்சோம் குடை பிடிச்சிட்டு போகிறதா இருக்குது படிக்கட்டு உடஞ்சி விழுகுது இன்றைக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாணவ பிள்ளை வந்து டோர் இல்லாத அந்த பஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணி கீழே விழுந்து கால் போச்சு கால் போச்சு ஏற்கனவே வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து அந்த மாணவர்களை போட்டு திட்டினாங்க அடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாஜகவை சார்ந்தவங்க சொல்லி அவங்க மேலே வழக்கு போட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பாராட்டிட்டானுங்க கரெக்டுங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு பதிவு பண்ணிடுவான் உள்ளபடியே ஒரு தாய் உள்ளம் கொண்டு பாராட்டிட்டாங்கன்ட்டு விசாரிச்ச உடனே பிஜேபி வந்து என்ன பண்ணுறானுங்க அரசு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இன்றைக்கு அதே பெண்மணி அந்த பாதிக்கப்பட்ட தாய்கிட்ட போயிட்டு பேசியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அவங்க நேர்காணல் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க அம்மாவும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே இவங்க கண்டித்தாங்க இவங்க கண்டித்ததுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னீங்க இன்றைக்கி என் பிள்ளை கால் போச்சு அவன் வாழ்க்கையே போச்சு அரசாங்கம் டோர் இல்லாத பஸ்ஸை ஏன் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்குறேன் இந்த நானூற்றி அறுபத்து கோடி கோடியை வச்சு ஒரு டோர் போட முடியாது அவங்களால பஸ்ஸு ஏன் செய்ய மாட்டீங்க அம்ஜத் எனக்கு என்னென்னா திரும்ப திரும்ப நான் கேட்குறேன் அம்ஜத் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் வந்து இந்த விவசாயிகள் மீது வந்து குண்டாஸ் போட்டு அந்த விவசாயிகளை வந்து நீங்கள் வந்து ரவுடி பசங்க கொலை கொலை பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல பதுங்கியிருப்பான் பார்த்தீங்களா அவனை தான் இந்த மாதிரி போய் நடுராத்திரியில் அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதுபோல் வந்து நடுராத்திரியில் சொந்த நிலத்திலேருந்து நீங்கள் பிடுங்கி இன்னொருத்தண்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து கமிஷன் வாங்கிறதுக்காக வேலை செய்கிறீங்க அதற்காக அவனை கைது பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா இந்த லட்சணத்தை வச்சுக்கிட்டு திமுக என்னென்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட ஓட்டு இல்லை என்னென்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டால் மக்கள் வாக்கு செலுத்திடுறாங்களே தேர்தல் சமயத்தில் வாக்கு வாக்கு செலுத்துறாங்களே இந்த வாட்டி செலுத்துறாங்களா பாப்பமா கண்டிப்பா செலுத்துவாங்க இல்ல என்ன செக்கில் செலுத்த விட மாட்டேன் சவால் விட்டே சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப இந்த ஆட்சியாளர்கள் செஞ்ச ஒட்டுமொத்த லட்சணத்தை இருபத்தெட்டு மாசமா செஞ்சாங்க பாத்தீங்களா மக்கள் மத்தியில் நான் எடுத்து வைக்கதான் போறோம் நான் மட்டும் இல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதை ஒரு அஜெண்டாவை வச்சு செய்யத்தான் போறோம் ஆனா எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவர்களோட கூட்டணியில தானே இருக்காங்க அந்த கூட்டணி இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுந்துகளுக்கு நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த விவசாயிகள் மீது குண்ட சட்டத்தை போட்டார்ல இதற்கு வாய் திறந்தாங்களா யாரெல்லாம் அதுக்கு வாய் திறந்தாங்க யாரெல்லாம் வாய் திறக்கல சரி கூட்டணியில் இருந்த நபர்கள் அப்படி வந்துடுவோம் இப்போ திமுக கூடிய கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் யார் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் வேல்முருகன் அவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தார் அப்புறம் வேறு யாரும் தெரியல காங்கிரஸ் இல்லை இல்லை கம்யூனிஸ்ட் இல்லை மார்க்சிஸ்ட் இல்லை விடுதலை சிறுத்தை இல்லை ஜவஹர்லா இல்லை அமமுக இல்லை யாருமே வாழ்த்து தெரிவிக்க வேல்முருகன் அவர் தமிழக வாழ் உரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் அவர்கள் மட்டும்தான் கண்டனம் தெரிவித்தார் மிச்சவங்களாம் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இல்லை எதுவுமே தெரிவிக்கல கண்டனம் தெரிவிக்காட்டி என்ன அர்த்தம் ஒத்துக்கிட்டீங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்போ வாழ்த்து தெரிவிக்கிறீங்க விவசாயிகளை ஒரு அரசாங்கம் அளிப்பதற்கு நீங்கள் துணை நிற்கிறீர்கள் கரெக்டா இப்போ கூட்டணி கட்சியும் இதை சொல்லி தான் இதை சொல்லி தான் வந்து கேட்க போகிறீங்க இல்லையா தற்போது முத்தரசன் வந்து அரிசின்னு ஒரு படம் நடிக்கிறார்ல நம்ம கதாநாயகனாக நடிக்கிறது கதை ஆ கதையின் நாயகனாகவே நடிக்கிறார் அந்த அரிசி எங்கேருந்து வருது மண்ணில் தான் வருது விவசாய நிலங்களில் தான் வருது அப்போ அவரையும் கண்டனம் தெரிவிக்கல ஷூட்டிங்கில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பார் ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருப்பார் ஒரு வேலை இவனுங்க எல்லாத்துக்கும் அடுத்து வந்து சைனாவில் டூப்ளிகேட் அரிசி செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அரிசியை வாங்கி பிளாஸ்டிக் அரிசி வாங்கி கொடுத்தலாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்களா இரு
மக்கள் மக்கள் வந்து உண்மையாக நினச்சிக்க சொல்கிறேன் எல்லாம் மௌனமாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா மீன்வளத்துறை அமைச்சர் கூட சொன்னார் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா கூட நீங்கள் வந்து ஆயிரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஓட்டு நான் வந்து யார்கிட்ட வேணால் வாங்கிடலான்ட்டு ஆனால் இந்த நபர்கள் இந்த இந்த கூட்டணி உள்ளபடி மக்களுக்கு தேவை அதுவும் எப்படி சொன்னார் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறது ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் இன்னொரு தொண்டை ஓட்டு வாங்கிடுவேன் சொன்னார்ல திமுக அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் இது சொல்லலாமா இது திமுக காரணம் அப்போ திமுக வந்து பணம் கொடுக்குதுங்கிறத ஒரு அமைச்சரே சொல்கிறாரு ஒத்துக்கிறாரா இன்னொரு விஷயம் இப்போ மொத்தமாக ஈடி ரைடு ஐடி ரைடு வந்துச்சா இருக்கிற பணத்தெல்லாம் உருவிட்டாங்களா செக் வச்சிட்டாங்களா இப்போ மறுபடியும் பணத்தை உற்பத்தி பண்ணணும் விவசாயத்தை உற்பத்தி பண்ண தேவையில்லை பணத்தை உற்பத்தி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி விவசாயம் அடுத்தவன் நிலத்தை பிடிங்கி கேட்டுங்களா அடுத்தவன் நிலத்தை பிடுங்கி அது மூலம் வந்து இவனுக்கு காசு சம்பாரிச்சு ஒரு பெரிய கமிஷன் சம்பாரிச்சு மறுபடியும் எலெக்ஷனுக்கு ரெடி பண்ணி கமிஷன் வாங்குறாங்களா வாங்காமல் எப்படி இப்போ கமிஷன் வாங்கிறதுக்காக தான் விவசாய நிலங்களே பழிக்கிறாங்க இதில் என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் கமிஷன் வாங்காமல் செய்வாங்களா அது மக்களுக்கான ஆட்சி விவசாயிகளுக்கான ஆட்சி ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்களா இது வரைக்கும் டா இந்த ஆட்சியில் கே சொல்கிறேன் இந்த விவசாயத்துக்காக கையகப்படுத்தப்பட்டு இந்த அதே மாதிரி இந்த சாரி சிப்கார்டுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் இருக்குல்ல அதை மேன்மை படுத்துவதற்கு அதற்கு வந்து பில்டிங் கட்டுவதற்கு யார் கையில் அந்த பில்டிங் அந்த இடம் போச்சு தெரியுமா ஜி ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர்னா வேற ஒரு கம்பெனி அதுக்கும் திமுகவிற்கும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லை ரெட் ஜெயின் அது திமுக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய மருமகன் சபரீசனுடைய கம்பெனியும் கிடையாது கிடையாது அவங்களே திட்டவட்டமாக தெரிவிச்சிட்டாங்க தெரிவிச்சிட்டாங்க ரெட் ஜெயினுக்கும் அதே மாதிரி சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் அந்த காரில் தான் முதல்வர் பயணம் பண்ணுவார் அது அவருடைய கார் இல்லை அவருடைய கார் இல்லை உதயநிதிக்கு சொந்தமாக கார் இல்லை தெரியுமா கார் கிடையாது ஆனால் காரில் போவாங்க ரெண்டு கோடி மூணு கோடி கார் போவாங்க எப்படி அது நண்பருடைய காராக கூட இருக்கலாம் நண்பருடைய காராக கூட இருக்கலாம் இந்த டூ ஜியில் கூட அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் இறந்தார் அவர் பேர் என்ன சாதிக்கு பாச்சவா அவருடைய காரா இருக்கலாம் இது எனக்கு சொல்லுங்கள் இது யாருடைய கார் அப்போ இல்லை அவங்க தான் சொல்லணும் யாருடைய காரை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நான் சொந்தமாக கார் கூட இல்லை அப்படின்னா தேர்தல் சமயங்களில் விண்ணப்பிக்கும் போது அந்த படிவத்தில் அப்படி தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆனால் வந்து பல கோடி சம்ப இருக்கிற காரில் தான் ஊருக்குள்ளே வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ அந்த புல்லெட்டை எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தார்ல இந்த புல்லெட்டை திரும்பி கேப்பே வச்சுக்க சொல்லுவியா சொல்ல சொல்லுங்க உனக்காக வந்து இத்தனா இத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே பயணம் பண்ணுறான் உனக்காக தான் பயணம் பண்ணுறான் அந்த புல்லெட் வாங்கினது யார் காசில் எனக்கு தெரியணும் யார் காசில் அந்த புல்லெட்டு யார் காசில் வாங்கினீங்க அரசாங்க காசில் வாங்கினீங்கன்னா உதயநிதியோட கை காசு போட்டு வாங்கினேன்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சாகணும் அந்த புல்லெட்டு உனக்காக இவ்வளோ தூரம் ஓட்டு வந்தவனுக்கு திருப்பி அவனுக்கே சொந்தமாக கொடுத்துருவியா பிடிங்கிப்பியா இது பதில் சொல்லணும் யார் சொல்லுவாங்க யார் சொல்லுவா உதயநிதி அவர்கள் தான் சொல்லணும் சொல்லி ஆகணும் இந்த புல்லெட் வாங்க காசு எங்கேருந்து வந்தது யாருடைய பணம் அந்த புல்லெட்டை இவ்வளோ ஓட்டு வந்து அந்த நபர்களுக்கே கொடுத்துருவீங்களா இந்த மூன்று கோடியில் இளைஞர்களை மூணு லட்சம் இளைஞர்களை சந்தித்து நாங்கள் இந்த மாதிரி விவசாயங்களுக்கு மேலே குண்டாஸ் போடுவோம் நாங்கள் கனிம வளத்தை திருடுவோம் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆற்று மணல் எம் சாண்டு எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் இதையெல்லாம் சொல்லி தான் ஓட்டு கேட்க போகிறீங்களா என்னென்னு ஓட்டு கேட்க போகிறீங்கன்றத தெளிவாக சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த நிகழ்வு நீட் தேர்வு ரத்து பண்ணிடுவாங்கல்ல ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்களா ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கினோடனே உங்களுக்கு ஜனவரிலேருந்து நீட் இருக்காது கரெக்டாக கேட்டா அமிச்சர் ஆமாம் அது அப்படி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நீட் இருக்காது ஒரே ஒரு கையெழுத்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு ஒரு விஷயத்த மாற்ற முடியும் சரி நான் அப்புறம் பேசுவோம் அப்புறம் பேசுவோம் அந்த ஒரு கையெழுத்தால் எவ்வளோ விஷயத்த மாற்ற முடியும்ன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த திமுக அரசாங்கத்தை தொடர்ச்சியாக மக்கள் ஆதரிப்பதை விட்டுவிட்டு இந்த கூட்டணிக்காக கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் செஞ்ச தவறையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பட்டியலிட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏன் இருக்குனாக்கா ஒரு விவசாயி தான் இடத்த வச்சிருக்கிறவனுடைய இடத்த நீங்கள் பிடிங்கிட்டு அதை நீங்கள் அவன் மேலே குண்டாஸ் போடுவீங்க அதற்கு கூட வந்து கண்டனம் தெரிவிக்காத முழு முதுகெலும்பு இல்லாத இந்த கூட்டணி கட்சிகள் நாளைக்கு ஜெயிச்சு இவங்களை நம்ம ஜெயிக்க வைக்கிறதுனால என்ன பயன் இருக்கு இல்லை இப்போ திமுக ஆதரவு அளிக்காமல் வாக்களிக்காமல் இவர் யாருக்கு வாக்களிக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க யாருக்கு வாக்களிக்கணும் இந்த இந்த ஆள்களுக்கு வாக்களிக்கக்கூடாது நம்மளுடைய இறையாண்மை காப்பாற்றப்படணும் நம்
கரெக்டுங்களா ஸோ இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் யாருன்னு பாருங்கள் இபிஎஸ் அவர்களா சீமான் அவர்களா அல்லது இவர்களால் நமக்கு பயன் இருக்கா பயன் இல்லையா பகுத்தறியணும் பகுத்தறிஞ்சு இந்த நபர்களை கண்டறிந்து இல்லை இதற்கு முன்பாக ஆட்சியில் உட்கார்ந்த நபர் குறிப்பிடுவதற்கு மணிக்கணும் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த நீங்கள் சீமான் அவர்களுடைய பேரை சொல்லும் போது அது ஒரு புதுமையாக இருக்குது ஏன்னா காங்கிரஸுக்கும் சீமானவர்களுக்கும் ஒரு பகை இருக்குன்னே சீமானவர்களும் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தில் வந்து எனக்கும் அவருக்குமே வந்து நிறைய முரண் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நிறைய வாக்குவாதம் பண்ணியிருக்கோம் சண்டை போட்டிருக்கோம் நான் இல்லைன்னே சொல்லலை ஆனால் எனக்கு என்னன்னாக்கா மக்கள் விரோத போக்கை தொடர்ச்சியாக அதிகமாக செய்யக்கூடிய ஆட்களை நம்ம ஊக்குவிக்கிறது தவிர்த்துட்டு மக்கள் விரோத போக்கு செய்யாத நபர்களை ஆதரித்தால் அது நமக்கு பயனளிக்குமா எனக்கு அல்டிமேட்டாக நான் அரசியலுக்கு வந்தது மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அதே மக்களுக்கு எதில் நல்லது நடக்குதோ அதை நான் தடுக்க விரும்பலை அப்போ நாம் தமிழ் கட்சி வந்து நல்லது செய்யும் நினைக்கிறீங்க இல்லை நாம் தமிழரா அல்லது எடப்பாடி அவர்களா அப்படின்றத வந்து அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் வந்தால் செய்யலாமா அன்புமணி ராமதாஸ் இருக்கலாம் ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த திமுக கூட்டணியிலேருந்து இவ்வளோ மௌனம் காத்துக்கொண்டு இந்த மக்களை கொன்று கொன்று குவிக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஓட்டு போடுவதால் என்ன பயன் நாளைக்கு மறுபடியும் திமுக ஜெயிக்க வைப்பீங்க இதே வழி திமுக செய்யும் இதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் மௌனமாக இருப்பாங்க நம்மளுது அவங்க நமக்கு எதுக்கு கேட்டுங்களா அப்போ இந்த நபர்கள் நமக்கு தேவையில்லை யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு மக்கள் யோசிக்கணும் இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது சிந்தனை செல்வன் அவர்கள் வீசிக்க வச்சார்ந்த எம்எல்ஏ அவர்கள் சொல்கிறாரு தமிழ்நாடு என்ற பேரை நம்ம வந்து பாதுகாப்பதே இங்கே பெரும் போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு தமிழன தமிழ்நாடு என்ற பேரை பாதுகாப்பு தமிழன யார் பாதுகாக்கிறது நீ வெறும் பேரை மட்டும் பாதுகாப்பு கரெக்டா நீங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய மேட்ரு உங்களுக்கு தெரியும்ல பார்த்தீங்களா அவருடைய உதவியாளர் டிரைவருக்கு வந்து அடிபட்டு மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செயல்படக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு போனால் டாக்டர் இல்லை இப்போ அவர் திடீர்னு அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்காமல் இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இதுதான் ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய நிலம்ன்றது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது நம்ம சொன்னாலும் இல்லைன்னு சொல்லி முதல் வரையும் மறுப்பார் ஏன்னா ஏற்கனவே ஆவியில் சிறார் வேலை செஞ்சார்னு சொன்னால் மறுத்தார் ஏற்கனவே பாட்டுக்கு பத்து ரூபா வாங்குறேன்னு சொன்னால் மறுத்தார் எதை சொன்னாலும் முதல்வர் மறுப்பார் எழுதி கொடுக்கறது பேசி வீடியோ போடுவார் இவ்வளோதான் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அதனால தான் சீமானவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்காரு போல அரசு மருத்துவமனைகளில் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் அரசு அலுவலகங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் தான் கட்டாயமாக மருத்துவம் பார்க்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏன் செய்ய இவங்க செய்ய மாட்டாங்கல்ல எப்படி செய்வாங்க அதான் சொல்லல நீங்கள் மாசு இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறாரு மருந்து இல்லைன்னு சொல்லி எடப்பாடி கொட்டை சால்ட் சொல்ல நாங்கள் இவ்வளோ மாத்திரை மருந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஸ்டாக் வச்சுருக்கணும் மருத்து மாத்திரை மருந்து வாங்கி வச்சுருக்க எழுதி கொடுக்குறது டாக்டர் அவங்க கேட்குற சம்பளத்தை கொடுக்க மாட்டிங்க அவங்க கேட்குற நிலுவைத் தொகையை கொடுக்க மாட்டிங்க அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்ற மாட்டாங்க மருத்துவரும் செவிலியரும் போராட்டி கிடப்பாங்க வியாமம் உட்காந்து வேலை செய்வான் இல்லை அவங்க ப்ரைவேட் கிளினிக்கு போயிடறான் அவங்க ஒரு கிளினிக் போட்டு அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது மாத்திரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு யார் எழுதி கொடுப்பா இதுதான் அம்சத் ஓட்டு நம்ம பல முறை பல நேர்காணலில் பேசிட்டோம் இது வரைக்கும் இந்த திமுக என்ன செய்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா களிம வளத்தை திருடுச்சு வேங்கவியல் பிரச்சனத்தில் வந்து மலம் கலந்துச்சு ம சிறார்களை வந்து சாதி வன்மத்தால் வெட்டிக்க வச்சு நாங்கள் நேரில் அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் சொந்தத்தில் அவன் வச்சிருக்க கோயிலுக்குள்ளே இங்கே மக்கள் போய் கோயிலில் வந்து வழிபட முடியாது திட்டமிட்டு சாதி கலவரங்களை தூண்டுவதே திமுக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறது திட்டமிட்டு சாதி கலவரத்தை அழிக்காமல் இருப்பது அவங்க தான் சாதியத்தை அதிகமாக தூண்டி கொண்டிருப்பது அவர்கள் தான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இந்த இத்தனை ஆண்ட காலம் ஆட்சி செய்து சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியல சாதாரணமாக வந்து மலம் கலைஞ்ச விஷயத்துக்கு இது வரைக்கும் தீர்வு எட்டப்படல ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் கனிம வளர்த்துறாங்க எம் சான்று ஒரு விஷயம் அறிமுகப்படுத்துறாங்க ப மக்களை கொள்றாங்க பணத்தை வந்து கொண்டு 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 போய் பணத்து கூட வைக்கிறாங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கனிம வளங்களும் திருநாள் தொடர்ச்சியாக ஈடி ரெய்டு ஐடி ரெய்டு என்ற காட்சியை மட்டுமே நம்ம தினம் தினம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் திமுக என்றாலே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களையும் வதைப்பது கடைசியாக இருந்தக்கூடிய மிச்சம் இருந்த விவசாய மேலையும் குண்டாசு போட்டு அரிசி நெல் உற்பத்தி எதுவும் பண்ணாமல் இவங்களெல்லாம் சோத்தை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது திங்க போகிறதுக்கு மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு அதற்கு ஒரு அரசாங்கம் செயல்படுகிறது அவர்கள் மீது வந்து குண்டாசு போடப்படுகிறது இதற்கு கூட்டணி கட்சி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைவரும் மௌனம் காக்கிறாங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் நமக்கு தேவையா மக்கள் இதை மட்டும் சிந்திச்சாலே போதும் இதை சொல்லி தான் திமுக காரன் ஓட்டு கேட்பியா இதையும் மக்கள் சிந்திக்கணும் இதை ஏற்கனவே மதுரை மாநகராட்சியை மதுரையுடைய கண்டித்து பெண்கள் தொடப்பத்தை எடுத்து வரிசையாக நின்றுட்டாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன்